我特别喜欢红雷，就是因为他那个小眼睛，就自己没什么喜欢什么。呃，事业和爱爱情怎么平衡？你老想着爱情的事，你从来没有谈过恋爱。我谈过，当然谈过了。你那个恋爱是怎么谈的？姐就是女王，这时间必须把控。我的网名是 Apple 派，嗯嗯，宁静姐姐。知道，看人吧，人比较重要。那我做实验呢？<笑>我第一个玩，看能不能玩成功。Hello， 大家好，我是萌探哥哥王淑一。Hello， 大家好，我是萌探妹妹陆文心。欢迎大家来到我们新的一集《萌探探的饭》。本期我们依旧会带大家一起去收集片场有趣瞬间，探探们他们幕后的精彩生活。那么除此之外呢，我们每期都有一个收工挑战，萌探们只有完成挑战才能顺利收工。那现在就让我们一起去看看他们的精彩表现吧。各位好，哎呀，这是什么意思？早餐吗？我的天哪，烤地瓜都来了，这一看应该是一二三四位是吧？其他三位什么意思？哦，静姐，静姐，静姐 ，Hello 啊，是只有咱们俩吗？就只有咱们俩吗？目前就是只有我们两个。哎，为什么我们俩不做 C 位呢？特什么气呢？我,我不知道来的都是谁。呃，我也不知道来谁，但是先来先站。对对对对对对，<笑>你开心就好。我真的是觉得见静姐是数十年，她都没有什么变化。啊哈、啊，哎呦，这无端端的暴露了我。<笑>对你应该很小的时候我就已经。我们之前录节目的时候，我也觉得。静姐和今天也没有什么变化。哎呦我的天，那你真的是太能捧我了。不不不，我觉得是你一直没换过化妆师。<笑>我自己画的。真的？对，所以没有换过化妆师。天哪！天哪！不敢看静姐的眼睛。太大了吗？还是？<笑>羡慕至极。谁说男生小眼睛好看？你这是在侧面夸红雷哥吧？是是是,是，我特别喜欢红雷，<笑>就是因为他那个小眼睛。哦，我特别喜欢就是男生什么单眼皮啊、小眼睛，就自己没什么喜欢什么。是吗？嗯，真的真的。我呢，虽然这三季都来过，第一季、第二季都来过。哦，是吗？对。但第三季，我觉得这个玩法和这个整个的这种脑速啊，呃，运转的行动力量要比一二季都要。你是不是觉得很好笑？因为都不在你的那个，对对对,对,对,对,对，不在我的那个那个范畴里面。能不能就是告诉剧组们注意一些什么？我真的一直在总结怎么玩，没总结出来。这里谁玩的最好？这里。娜扎是有点年纪的，就是之前以我对她的了解，就觉得可能她应该会玩的比我还差一点。结果她玩的可好了，逻辑思维。哟、嗯，她还有逻辑思维。哎呦喂，好厉害呢！但是她生活当中其实还是蛮憨憨的，这是我个人的真的理解啊。还有谁？哎，谢娜肯定是你玩的很多啦。这我不应该这么形容娜姐，但是确实有有那么一句老话，嗯。猴第一，他第二，真的聪明,聪明至极。对，他并且还会演，你看他那期演的多好、啊。对，说他就是被好莱坞什么选不？哦，我都我都快要信了。那你也能信？对我差一点点，我隔着屏幕我都不信。我为大家讲一个真正发生在我身上的事情，我差一点出演《哈利波特四》。<笑>我还差一点出出出演木乃伊呢，这是真正的事情，就是呃，你就是不信对不对？对，就是聊英文他就懵了。英文他也挺敢说的呢。他是敢说呀、啊嗯，但我们真不敢听啊。啊哈哈、啊，哎呦，你太好笑了。平时会几点休息？哟，那我挺晚的，摆烂在家里面的时候，我就不管了，什么两三点啊，有时候甚至更晚。最近都在忙些什么？我不忙的时候就是摆烂在家里，但是忙的时候就是节目啊什么的，我还蛮喜欢参加节目的。哦
，哎呦喂，快来！随便吃，随便喝，好。随便吃，随便喝。你少吃点吧。为啥？你都胖了。妈，这好。我们俩有演过戏。哦，真的、哦。狼击乐队。但是你没有觉得他很精胖吗？他脸太窄了，他脸比你还窄。但他这块哎，胖了好多。上手。真的吗？嗯。但我觉得他好窄，这个脸一巴掌脸。哪儿？所以他脸是窄长型，所以我们那个戏里他就是负责长脸。也不是什么叫负责长脸，是哪个角色叫负责长脸？真的是，我刚刚跟那个静姐聊了一会儿，静姐就没事的话，没有工作的话，会两三点钟睡。嗯，孙谦和娜扎，你们两个会吗？我是十二点之前就会睡，如果不熬夜拍戏的话，我睡很早。哎呦，我这个习惯太好了，因为我起得早，我不睡懒觉，最多最多睡到十点。哎，那挺好的耶。对，娜扎呢？我跟静姐一样，我也喜欢熬夜。如果没有工作的话，我有时候就看个剧啊，打个游戏都可能会打到天亮。你们会就是在工作和生活当中怎么来这个平衡自己的这个这个这个这个？好正经，<笑>我甚至都以为有提词戏，你知道吗？贼像主持人，就是不干成老板行了。好，那我们一起聊一聊，<笑>如何平衡就事业与生活？平衡啊。这个很难平衡的，干我们这行，基本上我反正事业比较强大的人，生活上面也有点不太好平衡，要不然就照顾不了家呀，照顾不了那什么另一半呀，不合格吧？我至少是觉得。你们两个听见了吗？嗯，但是女生嘛，就是在外面有一点自己的事业挺重要。你呢？你会吗？呃，事业和爱爱情怎么平衡？没有，你别想着爱情的事。我说的是事业和生活，啊、你老想着爱情的事。他说的是事业啊，事业和生活怎么平衡？其实还挺好平衡的，就是你看这个阶段你做的全部都是工作的话，如果你到了一个疲惫期，觉得需要充电，就是跟工作人员可能商量一下，给我放一段时间的假，让自己休养一下。然后放松一下。如果说三百六十五天一直在工作的状态中，其实感觉自己整个人被消耗了，然后状态也会不好。那如果你想休息的那个时段正是有一个特别好的工作，你怎么办呢？如果在那个时间段，本来我已经确定好了我要休息，但突然来了一个特别好的工作，我还是会去选择工作。你看，还是的，还是的。对你只有很好的工作才会很好的生活。那当然，但我觉得我们也没有错，就是把所有的精力投入在自己还有价值的时候。嗯，随着年龄的长大，可以休息的时候会觉得，哎，我起码没有错过，我冲过了。嗯，没有遗憾。嗯，一直不敢打扰你在吃，你说说，<笑>要不咱们也。休息一下，咱们平衡一下，休息一下平衡平衡一下吃与聊天的这个过程当中，咱们也平衡一下。好，就我觉得，嗯，好，不想听了，你吃吧。<笑><笑>我觉得其实要像我现在还没有什么可值得说去要分得这么清去平衡，就比如说我在组里嘛，现在你从来没有谈过恋爱。<笑>我谈过，当然谈过了。但我是说我在组里现在的拍。好，我们现在不想听你怎么平衡。你那个恋爱是怎么谈的？<笑><笑>在组里啊，拍戏的时候，我觉得当演员就是唯一开心的事情，就是就你演这个戏的时候，就好像又再生活了一一次这个人的世世界。哦，果然是年轻，我们小时候都这么想的。他回答的很老套。<笑>对，很老套。<笑>没有很常规啊，但是确实很真。超级热爱生活的感觉，每天都。平时生活当中都干些什么？不工作的时候。不工作的时候，我就干自己喜欢干的事，跟朋友出去吃饭，然后聊天啊。那你们怎么看？老是说，哎呀，什么独立女性，独立女性，在你们心目当中，作为女女同志来讲，怎么算？呃，这个是独立女性，你们怎么来判断和衡量和定义？哎，我的就是很老套了，就是能够自己嗯养得活自己、啊，对，所以我们就要做独立女性，虽然说就是有点苦嘛。孙谦，没事你先吃。那张，你就，那<笑><笑><笑>、嗯、你认为什么什么怎么算独立女性？我觉得独立女性就是这个女人时刻都散发着自信的光芒。别别别别别
哎呦我的天！我了，晃着我了，都晃着我了。晃好烦呀，你这个。就是我觉得一个独立女性，她就是时时刻刻都很自信、很强大。她除了具备就是独立的经济能力，她还要具备独立的思考能力，都值得我们每个人都去往这个上面去发展。那位特别能吃的独立、能吃的女性，<笑>你，她现在还小、哦，没有。但我我是想的是，就是有一天能不把。男性和女性区分那么开的时候，我觉得这是一件真的值得骄傲的事情。哦，你是指的这方面要分男性和女性？想要为女性证明的声音越来越多了，反而这个世界越来越要标签她是一个独立的女性。她是那她呢？我觉得每个个体都是一个特别独立的女女生女性。你意思不要扩大这个字，其实本来就是蛮独立的，大家有独立的。每个人都是独立的女性，她是独立的男性。我觉得大家都是独立的，就没有说只有女性才值得被放大这样。那有时候对吧？你说他很对的，没有独立男性这个词是吧？对啊，所以我觉得什么时候能不,、哦、不被这样？对，我的意思就是这个，不被划分成什么什么的时候，我觉得我们真的做到了。作为男生，你怎么看这个问题？我觉得我就是要向姐姐们学习。就是生活当中焦虑无处不在，我们来怎么样？是是是，来平息它，化解它，有没有好的办法？其实看蒙太也是一种缓解，嗯，真的有的时候是是是缓解一种。那我可以把那个火锅我吃了吗？说的是焦虑，不是火锅。他已经焦虑了，你这样来来来，给你吃，你吃快吃，快吃，没有你吃你吃吧。有的人吃就是缓解焦虑。看你的衣服，哎，还真是。<笑>你看她，孙千妹妹虽然年龄小，但是她很会调理。她这样很好早睡早起。你从小就这样练练猫子。因为我小时候跳舞，可能就从小养成很早起床。谁不跳舞啊？我也是。我也跳舞啊，我跳舞。我也跳舞的。啊，不可以啊。我现在就有点焦虑，这任务卡都过来了，还在这聊呢。很想要熬夜啊，然后做很多，就是你在拍戏期间可能没有办法去。我很焦虑啊，我现在都送过来了，就他们还对对，你说的没错，是就这个熬夜好像是姐就是女王，这时间必须把控。是女王，嗯，真的，对我时间也没有办法把控啊。我这任务卡来了，我怎么把控？我把控不了，你看他又结合起话题。你看你每次到复盘的时候，我就那要复盘了。其实节目刚开始录，他要复盘了。因为我我平常我都八九点就是这样。哎呀，打断一下呀，任务卡来半天了，你仨谁也没看着。我跟大家说一下，这任务卡正好递过来了，好吧？好。亲爱的蒙探，你们现在有一个秘密任务，可以为晚上 IP 管理局复盘大会争取更多福利。准备好了吗？一起加油吧！我不知道这个秘密任务是什么，您能告诉我吗？今天的任务是玻璃球挑战，大家需要依次将自己碗里的玻璃球用筷子传递到最后一个盘子里，在四分钟内完成传递即可挑战成功，为晚上的复盘大会中全体嘉宾赢得惊喜食物。大家一起努力吧！静姐第一个，我第二个，那那来呗，就这样吧。行啊，可以啊，嗯。哦，我真的高估了他。到我这儿且等了吧。哇！我们重新调整一下行吗？姐，要不然我来第一个。你来第一个。好，我们重新调整哈。那我最敲八一个好了。好、哦，我们再调整一下，好吧？那张你第一个。哎呦！哎呦呦呦！找到敲门了，快点拿木棍，快木棍木棍！哎呦呦呦！哇塞，了个塞呀！什么？他说什么？塞了个塞，塞了个塞。我知道了，用寸劲儿，要离得很近，怎么样，冰姐？手离得很近。嗯、哦，牛啊牛啊！什么牛啊牛啊！刚,刚第三个盆就牛。我那边，我那边。我那边他们三个就完全没把我放在眼里。
就没瞧得起我。哎呀，什么东西啊？啊，我是被独立的男人。哎，这个怎么样？来来来，快！啊，好，多长时间？完成任务了吗？恭喜不战小战成功。谢谢。经过了一上午充满快乐的游戏之后呢，萌探们将享受一个短暂而美好的午休时光。现在就让我们带着为萌探们准备的小惊喜，一起去看看他们午休正在干什么吧。Hello， 浩宇，浩宇你好，就是欢迎你来到我们萌探。想问你是第一次来，然后你觉得今天自己会有怎样的表现？你觉得今天自己能赢吗？我觉得今天可以，反正就是不管是怎么什么样，我觉得我先自信就好了。Hello Hello， 嗯、uh, ，小童老师你好，你好，欢迎你来到我们那个蒙探这个节目。哦、oh, ，那对于今天就是因为马上就要开始了嘛，你有没有信心就是能够赢？哟，<笑>我相信老师一定可以的，因为我之前看过《三十而已》，然后看过老师的很多戏，啊、谢谢就觉得老师演技特别好，而且又很漂亮。谢谢谢谢。Hello Hello， 于洋老师你好，别别别，树一哥哥好、啊。那么就是今天下午的时候，你觉得玩的怎么样？哎，特别像我采访他，呃，我觉得还可以，你觉得呢？<笑>玩的特别好，嗯，就是说有很多路人围观，是吗？呃，主要是哪吒的魅力。对，那呃，因为老师你第一季的时候也来过我们节目嘛，你叫哥哥。哦，那哥哥，因为你第一季的时候也来过我们节目嘛，你觉得有什么不一样吗？这次来？哦，是，呃，我一季、二季都来过。哦，对，然后，嗯、呃，觉得会更更放开啊、呃，会让大家。思思维和我们的这个行动力会更强一点。嗯嗯，那我想就比如说这一季的表现一定要比前两季要好吗？那当然了，就是有经验了。不是，如果不好的话，人家下第四季就不找你来了。啊<笑><笑>、嗯哦、好，那我们接下来有一个快问快答的环节。第一个问题是情商跟智商，你更想提升哪一点？我觉得都需要。都需要，嗯，哦，那如果只能选一个，一一休，智商吧，因为智商高了，情商也跟着就来了。情商，为什么？因为我我是一个比较直的人，更喜欢独处还是和朋友聚会？独处，为什么？喜欢单独在一起的时间。我我是因为平时工作拍戏，其实就是一群人在一起，所以我，呃，放松下来的时候，我我比较喜欢享受自己一个人的时光。嗯，那聚会吧。嗯，热闹，对，因为大家在一块儿的时候会有不同样的精彩。嗯，聚会，想要跟跟更多的朋友在一起玩，会比较有意思，是不是？对，高学历的女生做全职太太可不可惜？我觉得是她自己的选择吧。我觉得就是看她想怎么做。她不分学历，就是她是是否是她高学历呢？呃，她是否要全职做，那要看个人。这个也不支持，也也不说不支持，因为每个人的想法不一样。对，一定要尊重对方的选择和遵循他的答案，嗯，来配合他就好。嗯，这个看个人意愿吧，看个人意愿。嗯，然后下一个问题是，请用三个词来形容一下你理想中的爱情的样子。嗯，陪伴，嗯，分担，支持，嗯、呃，忠贞，嗯，呃、爱着。快乐，请说出合作过的男艺人或者女艺人里，你想要再次合作的三个人的名字。呃，宁宁静姐姐，嗯，呃，呃，呃，今天的孙花花老师，然后今天的雨不多老师，陈小白与宋祖儿。啊，比如说娜扎，我就。这个这个合作过很多次啊，无论是录节目还是拍电影啊，我觉得，呃，他算一位，嗯，啊，然后娜姐、谢娜啊，啊，然后还有一位就是马丽姐，哦，啊，对对对，用三个关键词总结一下自己的上半年，怎么就老了？<笑>嗯，努力。继续，<笑>因为继续，你不还有下半年的吗？<笑>精彩
，真棒，精彩真棒，太牛了，太牛了，嗯，上半年就是播戏宣传、跑活动，<笑>就一直都是在工作。<笑>然后下个问题是分享一下自己的网名，我的网名是 Apple Pie， 网名我一般就是个童啊，童。就是我的那个童，就是、那个小童的童，是不是对对对对 ？OK OK， 就是比较简单一点。嗯，我叫歪歪，就是于洋的首字母、哦。会担心变老吗？啊，不会，我一直都很老啊，还好，不用担心，是不是？会吧？会吗？真的，但我觉得你一点都没变化。嗯，我总会有那个瞬间吧。恋爱中应该找恋爱经验多的还是少的？你觉得？啊，这个好难啊，是不是？啊、哦，这个怎么说呀？不知道，看人吧，人比较重要。<笑>就是感觉对了，就什么都不重要；对对对就感觉就就比较重要。嗯，我这个人需要带动，需要经验多的。啊、呃，对。<笑><笑>有的时候，男人一一恋爱就跟小孩一样。哦，那我们接下来有一个就是一个探班的小游戏，如果你赢了的话呢，就可以获得就是一个小礼物。真的？嗯、哎呦我天哪！<笑>快快快快快快！<笑>北方人有一个游戏，就是就小的时候就扒尿盆你知道吗？就插一个棍儿，树棍儿啊，然后就扒沙子，看谁先把这个棍儿就是扒倒了，弄倒了。对对对，就跟这个很像，有点像啊。那我们现在广东玩吗？啊，广东玩吗？不玩。哦，好好好，有时间到东北我带你玩。好，那我们先猜个全局那个顺序。行啊，啊来，你来吧。那、啊、行吧，那我来吧。哦，他也真不客气。<笑>但凡这这谁，行、啊、行，你来吧。啊，他倒了，不是不是，他得掉下去，他得掉下去。啊，你们真残忍，放倒了都不行。好好好，啊，他这个就不用一直摆在中间，对吧？对，其实他倒不倒不重要，他这掉不掉下去。你先停一会儿啊！<笑>我看他着急下去了。<笑>刚刚我们是快问快答是吧？啊，他是快玩快结束，他是。<笑>你跟红雷哥也玩这个吗？不玩，不玩。这是我们新加入的游戏，老师你进去玩。那我做实验呢，是吧？<笑>我第一个玩，看能不能玩成功。<笑>我的天！这算谁输啊？你赢了，老师。来送上我们的小礼物，对我们的一份心意。啊，这个是那个绿豆冰糕。啊，我是有多中暑啊？<笑>还给我整点绿豆，行吧？嗯，那行，谢谢老师。啊，谢谢谢谢你，谢谢啊，谢谢老师，谢谢老师。那我们来石头剪刀布吧。来，石头剪刀布。啊，哎呀。那按你那样玩法，我刚刚是不是太保守了，太温柔了？哟，这怎么一碰，连上面一片都一起就是碎对呀、啊，应该没事儿，应该问题不大，应该不会倒。为什么一碰旁边全在动？嗯。我们毁灭似的在这。呀，呀呀呀！哎，我来后面戳他一下，他应该不会倒，不会倒。不是他怎么？我觉得他会倒了要。没事儿。哎，把你还转回去。看，还是没倒了。你也太厉害了。你们，你们刚刚有跟别的嘉宾玩这个吗？没有，还没玩呢。是第一个，真的是第一个。啊，我是第一个。嗯，之前咱也没玩过。
，老师你输了，<笑>是不是挑战失败？那这样子，老师虽然你挑战失败，但我们节目组还是送一份礼物给你，哦、是我们他家族给你的一个礼物谢谢。这是我们就是节目组送给你的一个绿豆糕，哦、特别好吃谢谢，你可以带回去回去吃。谢谢、嗯、谢谢,谢谢，谢谢你参加我们的节目。嗯。那我们先石头剪刀布吧。你要你要出啥？我我不能告诉你。你先说呀。我不说。那我要出剪刀。那那行，来吧，石头剪刀布。石头剪刀布。对不起的，我先放了。没事没事。那我先放，放第一个。嗯嘿嘿。感觉它要倒了，没应该不会那么。你别这样说，别这样。哎哎，哦，放第三个。哎，我其实觉得第一个放的不是很好哎。这样吗？嗯。因为我没有我，你之前玩过这游戏，我没玩过，我也你没有玩过。我没有，我就是个小白。哦。我跟你一样，就是没玩过，所以第一次玩。Okay. 嗯，别吧，往这边来一点。感觉你会输。话不能说太满呀，孩子。哎哎，可以。啊？还是这样可以的哈。啊？对。啊？我？<笑>为啥呀？因为这绿绿红跟红 OK 啊。哦。就是颜色像。这样的。对。哎，有点东西。嗯。等一下，那我我那我这样吧。OK， 哎，我真厉害呀！我觉得这个，这个、游戏，耶，耶，我没倒。哎，这个这个对你的呼吸真的好难耶。哎，哎，我没想到我们会玩的这么久，<笑>我以为我第二个就会输了。我我完了，等一下啊！好了，老师您输了，<笑>但是这样子谢谢挑战失败。但是虽然老师输了，但是我们还是要把我们节目为你准备的礼物送给老师。好，谢谢，谢谢你来参加我们的节目。谢谢绿豆糕是我们中国的一个特色。啊、绿豆糕。对，绿豆糕。在哪儿听过这个词？喝的是绿豆糕。哦。啊，是我们中国的一个特色。OK。可以带回去尝一尝。好呀。嗯，谢谢你。谢谢来参加我们节目。谢谢谢谢没事不客气。一天的探案终于结束了，萌探们度过了紧张而又精彩的一天。那现在就让我们偷偷潜入复盘大会，听听他们都在说些什么吧。哦哦！应声道：“很热。”你这个确实热。金姐最能复盘了，你怎么发现的？数不清楚，你来吧。你过来一下嘛，大明白。细节你讲一下。嗯，细节呢，其实就是我们没有分析对，最后没有分析特别对，但我们觉得这次的本子让我们特别的沉浸式。我觉得其实这一期节目。我是觉得，希望是在生活中，不管是男生还是女生，都是最重要的。其实有的时候，你不需要回避，你直面它，实际上是一种人性的一种最自然的流露。我们有时候胆怯了，我们勇敢了，或者说我们想法很多，内心戏很多，怎样都不重要。重要的是，我们要勇于面对它。在最后一刻，其实我拔刀的时候，还是不愿意相信的。其实我是回避的，这就是我真实的那个内心是，我觉得、呃、怎么可能呢？我怎么会那么二呢？其实有时候就是这么二，只不过你不承认。就我觉得这个东西真的是给我们人性好多侧面、好多角度，让我们去看清自己。我感觉就是自己，因为两个人都死了嘛，我就想说，那你作为一个啥，这两个女人都是因为你受伤，我何德何能？
，肯定有感觉你伤害别人嘛，你总该受到惩罚嘛。我就感觉如果是自己的话，就受惩罚也挺好的。我是之前是真的完全没有感觉，是到了那个婚介所以后，居然我和黄子贤的照片放在一起，我才知道哦，原来我和他本身就是有纠葛的。然后我还要演出来说，其实是因为他有什么猫腻儿，他有什么原配之类的，然后怕我告诉他，他那就有点生气，他逮住这件事情，我特别怕他发酵，就是女人的那种嫉妒心。然后最后，当然我杀掉他是有可能的。但是也有可能我没有杀掉他，我自杀了，我的内心受到了谴责，还是怎么样？总之那个位置给我触动还蛮大的，什么我什么时候挂到上面的，就一直狡辩，真的是各种嫌弃啊。但是怎么办呢？因为我们还是不知道谁是到那个位置，我都没有觉得自己是，但我觉得可能我是。前面几期都是那种不是我不是我就不想当这个，但是昨天那期大家其实都还挺想去担当这个，说不定是我害死了这个人呢，就觉得这种感觉，对。接下来是我们的收工挑战，这个挑战考验的是大家的团结力。一个人固定宣纸，其他人通过绳子控制毛笔，合力写出蒙探家族的蒙字，成功写出即可收工。先试一下，不能站站完了就完了。来吧，横着吧，一、二，走，哎，放下去，放先放先放下去，对，走。出出了以后，你看啊，定点停住。定点停住，然后这时候瞬间弄，一滑，然后上来，定点，定点，主要是定点，定点。红雷，你这个手相当于拿出了这个，没有啊？有本事你拿远一点儿，这才好玩。游戏裁判，定点现在是凌晨四点吗？<笑>不是，这这多好玩啊！来，一，预备起。下，横走，竖。对，一个人指挥，可以。再一竖。哎，好。下，下，竖，横，折。对，横。哎呀，这横。可以了，来来来，来吧，来一辈子，抑抑扬顿挫啊！给等一下，等一下，红给给上面的那个草字头留点位置，留点空间，对。来来来来来，下，走。这谁呀、啊？是我是我。来，下，哇，下，稍等，稍等，稍等，我往前挪一挪，站。哎呀，我觉得这个游戏好玩。下，对对下，输，够够了够了，唐，哎呀，折，这年让我想到了我的小学英语老师呀。唐，哎呦，漂亮。姐姐别骄傲，姐别骄傲！哇塞，这太嗨了！下<笑>，哇塞，这还挺欧体的。哎，这个也可以有。哇塞，未背起，横。哇塞，太有气质了。再来一横，别着急，千万别高兴的太早来。你们别动，你们别动，你们别动，我拉屎。好，来吧，三，一，二，三，耶、yeah! ！下，蒙汉江湖，笑傲江湖。今天的探案我们圆满收工啦，我们也见证了蒙他们的临危不惧和智勇双全。记得周日晚上六点，还有更加精彩的探头探脑来探案，到时候我们会为大家一起揭开卧底的心路历程之谜。那我们不见不散哦。近日 ，M T 市接连发生多起女性失踪案。本期是盲凶杀人案，凶手也不知道自己是否是凶手。死了，一点气儿都没有，死了。我觉得这一期特别有意思，大家谁都看不出来是什么样。你三天之前是给我发了一个消息，说你不舒服。从那天以后，我我没有见到你了。
我有什么嫌疑呢？完全没有。哎哎哎哎，不对呀、啊，这什么？这什么？你别动，你别动，我绿呀、啊！不可能，我不，我不会喜欢这个发型的。我也不会喜欢这个发型的，给他切开。而且我发现，就是鞋码也对得上，四十二到四十四。哥哥，你说这个话有点伤人了。什么叫不伤人？我都不知道她怀孕的事儿，我是谁伤人啊？如果真的是车祸的话，该不会凶手是我吧？我是凶手吗？<笑>